Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste war hier vom Gipfel des Stilfser Jochs auf der Passhöhe begrüßen wir euch zum großen Vergleichstest mit fünf Reiseenduros in den Alpen. Das Video müsst ihr euch reinziehen. Bleibt dran! heute losgefahren im Highback Test Center im Bad Snauntal im Ischgl. Da haben wir uns diese fünf traumhaften Geräte ausgeborgt. Bei traumhaftem Wetter sind wir auch gestartet und bei noch traumhafteren Wetter haben wir hier das Stilfser Joch erklommen. Ich bin gefahren mit der BMW R1200 GS, quasi der Klassiker hier für Stilfser Joch. Zweizylinder Boxermotor, 125 PS. 80 Prozent der Leute, die hier oben sind, haben, denke ich, auch eine 12er GS unterm Hintern. Kollege Chaot, was hast du mitgebracht auf die Basshöhe? Einen traumhaften Dreizylinder natürlich, mit der Triumph XRX 1200er Tiger Explorer, die es ja insgesamt in, glaube ich, acht Versionen sogar gibt. Wir haben diesmal eine Low-Variante, ganz niedrige Sitzhöhe, deswegen versinke ich hier ganz weit unter den großen Fauli, der uns jetzt seine Italienerin vorstellen wird. Meine Bella, meine Bella ist eine Aprilia Capo Nord 1200 Rally, also die Top-Version, nur 125 PS, die dafür aus einem unglaublich geilen V2-Zylinder-Motor mit super Sound. Nehmen wir noch ein Zweizylinder, nicht der Klausi, sondern das, was da neben ihm steht. Was ist das? Eine Oberösterreicherin, die 1190 äh, Adventure, äh, V2 mit 150 PS, sehr sportliches äh, Motorrad und super geeignet für diese Passstraßen. Ja, und hier der intelligente Zwillingsbruder von Mesti Nils, ähm, jetzt von linken Ende, Ducati Multistrada MTS 1200 Enduro, quasi die abenteuerlustige Version, trotzdem oder gerade deswegen 160 PS. Wie haben sich diese fünf Bikes hier geschlagen? Wir fahren jetzt die Tour noch zu Ende, über den Ofenpass, dann noch über den Reschenpass drüber, zurück ins Bad Snauntal zum Highback Test Center und dort werden wir euch dann unser abschließendes, gnadenloses Testurteil präsentieren, meine Lieben. zurück von einer wirklich außergewöhnlichen Tour heute. Kaiserwetter haben wir gehabt hier im wunderschönen Tirol. Wir waren unterwegs bei den Klassikern hier in der Gegend am Stilfser Joch. Wir waren unterwegs aber auch am Ofenpass. Traumhafte Asphalt, traumhafte Kehren. Wir sind aber auch viele geheime kleine Strecken gefahren. Die hat uns der Franz vom Hotel Post aus Kultur aufs Navi gespielt und haben so unsere fünf Reisenduros, die wir da mit haben, wirklich auf unterschiedlichsten Terrain testen, probieren und genießen können. Und jetzt wollen wir euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Was sind denn unsere persönlichen Testsieger? Da gebe ich dieses Mikrofon gleich an den schnellsten Mann hier leider weiter. Klaus Kramer, mehrfacher Motorradstaatsmeister auf der Rennstrecke, aber auch ein großer Genießer auf der Landstraße. Klaus Kramer, deine drei Sieger hier in den Bergen, in den Spitzkehren, was hat dir besonders gut gefallen? Okay, dann fange ich gleich mal an mit Platz 3. Platz 3 für mich ist die Ducati Multistrada Enduro. Hauptsächlich deshalb, weil mir der Motor so taugt. Der ist oben aus extrem spritzig und das ist was, was ein sehr, sehr dynamisches Vorgefühl vermittelt. Äh, was mir nicht so taugt, ist die Sitzposition. Da bin ich dann schon wieder bei Platz 2. Das ist nämlich genau das, was man bei der 1190 Adventure KTM besonders taugt. Die ist sehr sportlich orientiert, sehr hohe Sitzbank ist zwar für kleinere Fahrer, wie es mich ist, ein bisschen ein Problem, wenn man umdrehen und reversieren muss. Aber wenn man drauf sitzt und fährt, dann ist wirklich eine ausgezeichnete Sitzposition, wo man wirklich glaubt, man sitzt am Motorrad und man kontrolliert das Motorrad nicht das und nicht umgekehrt. Und für mich ganz klar der Testsieger ist die GS. Ich meine, das ist eh schon ein alter Hub, möchte man meinen. Aber da ist einfach alles irgendwie perfekt. Ja. Da ist der, der, der Motor äh, seidenweich, ein Drehmomentverlauf, oben aus die spritzig, Sitzposition vorverhalten. Also für mich gibt es einen ganz kleinen Testsieger und das ist die GS BMW. Dann 
spreche ich gleich weiter. Fakten volle. Hast du einen anderen Geschmack wie der Rennfahrer, Klausi? Also ich muss gleich vorwegnehmen, nachdem wir zum ersten Mal alle durchgetauscht haben oder ich eben alle ausprobiert habe, bin ich wirklich zu dem Schluss gekommen, es ist keine wirklich schlechter als die anderen, also viel schlechter als die anderen. Die eine kann das besser, die andere das, aber es sind jetzt wirklich fünf Mopetten, die wir da mitgehabt haben, die sich kaum was schenken, also die sind alle echt gut und wer, wer die nimmt, hat schon einmal keinen Fehler gemacht. Na gut, wenn ich ein Ram, wir haben zuerst besprochen, wer welche Top 3 hat, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Sehr, sehr gefallen hat mir, muss ich gestehen, also wenn ich jetzt sagen darf, Platz 3, Capo Nord, weil der, der Sound, der Motor, dieser V2, das, das geht echt schön ans Gas, das, das, das macht Spaß, hat nur 125 PS, also im Vergleich zu 160 PS Multistrada merkt man schon, dass man da ein bisschen weniger Schmalz hat, aber es ist trotzdem ein, ein sehr angenehmes, entspanntes Fahren, auch die Sitzposition, ähm, man, man, man sitzt auf einem bequemen Sattel, hat den, den Lenker äh, in einer angenehmen Entfernung ein bisschen tief vor sich, Einfach ein, ein gemütliches, entspanntes Fahren. Das Fahrwerk muss man eben auch wieder wissen, das ist ein, ein elektronisch regelndes Fahrwerk, wo man aber jetzt nicht hart oder weich einstellen kann. Das Fahrwerk macht das selbst, was vielleicht dann so wirkt, dass das Fahrwerk bei sportlicher Fahrweise ein bisschen zu weich ist. Also ich könnte es ein bisschen härter stellen, wenn ich könnte, aber es funktioniert trotzdem ausgezeichnet, macht Spaß. Also auf alle Fälle hat sie den Platz 3 verdient. Ähm, Platz 2 gebe ich der KTM, weil das so ein unglaubliches Spaßgerät ist mit, mit ihren 150 PS. Die reißt an, äh, die Traktionskontrolle. Meiner Meinung nach hat KTM da was, was Herrliches hingezaubert. Entweder haben sie es nicht gewusst, wie es besser geht, aber die lässt immer noch ein bisschen an Schlupf zu äh, und, und regelt dann aber genau so, wie man es möchte. Also man, man fliegt definitiv sicher nicht auf die Pfeife mit der KTM 1190 Adventure. Aber die Traktionskontrolle erlaubt noch ein bisschen Spaß, ein bisschen einen, einen, einen leichten Slide, man, man rutscht ein bisschen, aber es, es bleibt kontrollierbar und vor allem, sie ist halt das, das Leichtgewicht unter den Fünfen hier mit 212 Kilo fahrbereit, das, ja, das haben die anderen nicht und man spürt es ein bisschen, okay, der Klaus hat auch schon richtig gesagt, die Sitzposition ist noch am ehesten wie, wie, eine, wie ein Geländemotorrad, man, man droht sehr hoch. Ähm, aber mein, mein erster Platz ist die Multistrada, weil 160 PS, 136 Newtonmeter Drehmoment, ein V2 typisch Ducati. Äh, jetzt mit dem DVT-System, Ducati Variable Timing heißt das, also verstellbare äh, Ventilöffnungszeiten. Das funktioniert jetzt so richtig gut. Bei der Vorgängerin hat man noch begritteln können, dass die von unten ein bisschen so äh, ruppig ist und nicht richtig das Gas annimmt. Das hat die jetzt überhaupt nicht. Die, die dreht schön hoch. Klaus hat es eben auch schon erwähnt, die dreht schön aus. Und man merkt halt wirklich die Orgekraft, dass das reißt an. Sitzposition, muss ich sagen, war mir auf der Multistrada ein bisschen zu tief, also muss ich sagen, habe ich schon einen Kniewinkel gehabt, ich glaube es ist ein niedrigerer Sattel drauf, ähm, weil es ist ja eben die Multistrada 1200 Enduro, die ja von Haus aus ein bisschen höher sein könnte. Riesentank, muss man auch sagen, über 30 Liter oder eben 30 Liter, äh, da kommt man extrem weit, die schönen Speichenfelgen. Also die, die Multi gefällt mir am besten und jetzt äh, meine, meine Sonder, äh, Sonderwünsche, die GS möchte ich leider doch auch erwähnen, König in der Alpen, trotz, trotz allem, anbremsen, vor den Spitzkehren, umlegen, rausbeschleunigen. Ich glaube nicht, dass man mit irgendwas anderem schneller ist in den Spitzkehren, sonst halt klarerweise auch ein, ein spitzenmäßiges Motorrad, aber immer wieder, muss ich auch sagen, ein bisschen steril und, und fast schon zu perfekt. Ähm, ja, das waren meine drei. Lieber Chaot, deine drei. Ich habe schon die ganze Zeit, den ganzen Tag über die gute Laune meiner Kollegen überhaupt nicht verstanden weil ja drei ganz wichtige Leute von uns gegangen sind. Deshalb widme ich meine drei Top-Bikes auch diesen drei verstorbenen Herren. Und zwar zunächst einmal die Triumph Tiger Explorer 1200 XRX. Das ist die mittlere Ausstattungsvariante des Straßenbikes. Die widme ich dem Schimanski, dem götz -George, weil auch die Triumph hat irgendwie zwei Seelen in sich. Die kann richtig rau werden richtig auszucken nach oben. Man muss sie viel mehr drehen als eigentlich alle anderen, die hier stehen. Äh, da wird es auch ein bisschen laut. Auf Dauer vielleicht ein bisschen stressig, aber diese Ausstattung hat noch eine Besonderheit. Es ist die Low. 
Das heißt, niedrige Sitzbank, sogar das Fahrwerk ein bisschen nieder. Das einzige Problem, was man hat, wenn man wirklich Gas gibt, dann steht man irgendwann mit der Schräglage an. Also ich habe die Fußrasten dann wirklich auch schön angeschliffen. Aber das ist so unkompliziert im Handling, am Parkplatz, beim Herumschieben. Da gibt es oft, wir sind oft in den Spitzkern stehen geblieben und da hat man nicht viel Platz. Da muss man das Motorrad bewegen können. Und das ist halt doch ein schwerer Bocken, leider. Das ist wahrscheinlich ein einziges Manko. Aber mit diesem niedrigen Sitz hat man immer so einen guten, ja, Skimanko, nein, ähm, hat man immer so einen guten Stand und kann das Motorrad einfach viel besser bewegen, als wenn man hier herumstelzen muss auf den Zehenspitzen. Da wird es mitunter dann sogar ein bisschen gefährlich teilweise. Das heißt, in den Alpen für mich echt riesen Vorteil mit dieser geringen Sitzhöhe hat man irrsinnig gedockt. Das Windschild ist elektronisch verstellbar, ein paar Annehmlichkeiten, Heizgriffe sind drauf und das Triumph Semi-Active Suspension Fahrwerk, das da auch noch schön die Unregelmäßigkeiten ausglättet und dann haben wir sogar einen Tempomaten und ein paar andere Sachen, also auch wieder viel zu viel, aber ich war da wirklich super überrascht mit dieser kleinen Änderung eigentlich nur in der Geometrie. Das zweite Motorrad, die 1190 Adventure for KTM, widme ich natürlich dem Manfred Dex, unserem Landsmann, unserem großen Karikaturisten. Ähm, Immer noch ein Weltmotorrad. Für mich die größte Konkurrenz ist hier die Aprilia Capo Nord. Die sind sich, finde ich, ganz ähnlich. Bei der Capo Nord hat mich aber dann gestört, dass die Bremse eigentlich für mich die schwächste im Feld war. Und dass sie nicht ganz die Transparenz liefert und die Kontrollierbarkeit des Aggregats von der KTM Adventure. Das haben die so gut hingekriegt, genauso wie der Volle das vorher gesagt hat, aus den Ecken raus, das Beschleunigen mit der Traktionskontrolle und diese geringen Slides, die man nicht einmal sieht von außen, aber selber ist man ganz stolz drauf. Das ist so ein Wahnsinn, diese Fahrbarkeit, die KTM immer wieder hinkriegt und, und die, die Füllbarkeit und das Erlebnis, dass diese, diese Motorräder von KTM bieten, immer ein Hauch, immer eine Prise Supermoto drin, eine ziemlich große sogar und da stört mich nicht einmal, dass der Lenker sogar ein bisschen schmäler ist als bei der, bei der Aprilia oder bei der GS. Und natürlich den dicken Brummer, der aber sehr beweglich ist, der eigentlich ein richtiger Sportler ist, den widme ich dem Bud Spencer, der war ja früher auch ein Profischwimmer und ein ganz ein fescher, fescher Kerl, bevor er dann ein bisschen platt worden ist mit Terence Hill, kann genial in einigen Western und, und Komödien mitgespielt hat. Die GS ist, ja, da hat man, die wird hoffentlich ewig leben im Gegensatz zum Bud Spencer. Ähm, der Boxermotor ist was, das schreckt viele ab. Das muss man halt wirklich mögen, genauso wie den Dreizylinder von Triumph. Wenn man den nicht mag, ist es verhaut. Da kann das so gut sein, wie es will. Da kann so viel Elektronik drin sein. Wir haben ja das ESA auch drin, die Ausstattung natürlich ein bisschen besser. Serienmäßig ist da wesentlich weniger drin. Wir kriegen es noch nie serienmäßig. Bei uns ist halt schon ein bisschen ein Parkett drin. Wir wissen aber auch, dass die meisten Kunden, die eine GS kaufen, das Geld haben, dass sie diese Extras dazu bestellen. Von dem her gibt es immer wieder Anfragen, ja, testet die mal ohne alles. Naja, das ist ein bisschen unrealistisch, weil das kauft kaum wer ohne alles. Ähm, und genauso wie wir nicht. Es ist so gemacht, dass man sich draufsetzt und denkt, das gehört hierher. Das ist ein Wahnsinn. So wie Reinhard Fenrich sagt, oh, kehre hin, äh, wie geht das in vom Haus der? Das ist unglaublich. Das ist das Alpengerät. Das zweite ist vielleicht noch die r 500 r wie der Nils meint. Und dem werde ich gleich das Mikrofon weiterreichen. Aber für mich muss es einfach die GS sein, die bietet dann noch einfach diesen Adventure-Touch und dieses Enduro-Flair. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt alle Taschenlücher bei der Hand bei diesen ergreifenden Worten zu den Todestagen. Ähm, grundsätzlich muss ich natürlich auch noch loswerden. Ich habe jetzt gerade wieder Anfrage bekommen, ich möchte Testpilotin werden bei 1000 PS, ein Traumberuf, den wir hier haben. Ja. Komischerweise hier genau das, was wir hier machen, kann jeder von euch machen. Äh, der ehrliche Betriebsausflug nach Ischgl ist mehr Spaß, weniger Arbeit. Äh, genauso wie wir das machen, könnt ihr das mit eurer Clique auch tun. Einfach hier nach Ischgl herkommen, gemütlich anreisen mit dem Auto, Flugzeug nach Innsbruck oder mit dem Zug nach Landeck, wie ihr wollt. Äh, in der Partymetropole des Winters, äh, die wird ja im Sommer zur Sportmetropole. Hinter uns stehen 50 Motorräder, glaube ich, zu sensationell unschlagbaren Tarifen zu mieten. Und dann kann man sich auch hier einmal alles äh, wünschen und testen. Äh, absoluter Traum. Muss nur aufpassen, mittlerweile durch unsere Videos ist das schon sehr berühmt da hinten. Und äh, die Buchungslage ist echt äh, gewaltig, das heißt, ihr müsst halt sehr langfristig die Motorräder schon vorreservieren. Äh, einfach suchen Highbike, Testcenter Paznaun und dann findet ihr. 
äh, die Lösung. So, was ist jetzt meine, was sind meine Top 3? Ich muss sagen, ich bin herkommen wieder mal und war mir eh schon sicher, dass die GS wieder gewinnen wird. Aber ich muss sagen, die Mitbewerber rücken immer näher ran. Äh, sie versuchen all das äh, gut zu machen wie die GS und positionieren sich auch sehr interessant. Und für mich habe ich erstmals äh, die Capo Nord in meinen Top 3 mit dabei. Die haben konsequent das Motorrad immer verbessert, immer weiter besser gemacht, um hier auch in der Kunst aufzusteigen. Dass dieses Motorrad nicht öfters zu sehen ist auf den Straßen, liegt keinesfalls am Produkt. Das liegt an den Vertriebsstrukturen, das liegt an der Konzernzentrale, die sich eher mehr um die Roller kümmern. Aber das ist ein ganz fantastisches Motorrad. Das Elektronikpaket, da steckt ganz viel Supersport noch mit drinnen. Elektronisches Fahrwerk, Traktionskontrolle, ABS, das ist wirklich auf einem absoluten Top-Niveau. Was mir hier bei der langen Tour halt gut gefallen, ist, äh, gefallen hat, ist dieser Reise, dieser Sitzkomfort. Das ist eine reise Enduro, die so ein bisschen einen, einen Sporttourer verschnitt hat. Also man sitzt hier sehr angenehm drinnen, nicht ganz so hoch oben wie bei den anderen. Ich habe das wesentlich genossen, da die, die geschlungenen Kurven äh, mit der Maschine. Ich muss sagen, die Rallye gefällt mir deutlich besser wie die normale und fährt für mich auch deutlich besser wie die normale äh, durchs andere Vorderrad. Also das hier meine klare Empfehlung, wenn man zwischen Rallye und der normalen Capo Nord schwankt, würde ich eher die hier nehmen. Äh, für mich ein ganz, ganz großartiges Reisemotorrad und ich habe mich nie gefragt, wie ich mit der gefahren bin. Da hat jetzt eh zu wenig PS oder, oder passt es eh. 20 PS, oder? Stimmt das? Fakten voll? Ja, Entschuldigung. Ja, äh, genau richtig. Ein grandioses Reisemotorrad, die vielleicht nicht spitz genug positioniert ist, äh, die jetzt äh, in keinem Segment, eben sie ist nicht die stärkste, die leichteste, nicht die offroad-tauglichste, also nirgendwo der absolute Klassenprimus ist, vielleicht auch deswegen ein bisschen ein Nachteil, aber ein ganz, ganz gewaltiger Allrounder, die vom preis leistungs her mega interessant ist, schaut sich einfach auf der 1000 PS Marktplatz App das Preisniveau an, ist echt überraschend, wie günstig man die auch komplett ausgestattet kriegt. Platz 2 für mich, KTM Adventure. Während der ganzen Tour wäre sie mir ein bisschen zu, ja, zu viel des Guten in Sachen Leistung, in Sachen Agilität. Sie ist absolut übermotorisiert, aber wenn man dann doch irgendwo ein kleines Duell hat mit so ja, deutschen Mitmenschen auf den Straßen, ja, da muss man halt dann schnell vorbei, Na, dann ist das natürlich ein Wahnsinn, wie das anraucht. Echt, echt ein Supersportler mit, mit äh, Komfort. Sie ist für mich aber auch die nervöseste im Feld, also das muss einem bewusst sein, das ist äh, ziemlich radikal vom Setup her, also wenn man da Gepäck drauf hat, vielleicht auch zu zweit oben sitzt, äh, ist die Stabilität dann bei der kritischer als bei den anderen, das ist immer ein Thema bei diesem radikalen, agilen Fahrzeugkonzept. Fahrwerksgüte für mich okay, Bremserei sagenhaft. Das Getriebe ist eher auf der knackig sportlichen Seite, wo ich manchmal ein bisschen ein Problem habe, den Leerlauf zu finden, aber dafür die Gänge nachher sehr schnell durchzusortieren sind. Die ganze Look and Feel vorne im Chassis und bei den Bedienelementen auch eher sportlich, sehr sportlicher Lenker. Also die Sportskanone hier, aber mit der nötigen Portion an, an Fahrkomfort. Und für mich alle Jahre wieder, auch wenn es knapp, knapper wird als früher, die R1200 GS, für mich das beste Motorrad überhaupt und auch das beste Motorrad hier in den Alpen. Ganz, ganz knapp, immer mit der R1200 R, je nachdem, auf was ich gerade oben sitze, denke ich mal, die ist besser oder die. Es haben die anderen aufgeholt, aufgeholt, aufgeholt und dann hat BMW genau wieder eins draufgelegt, das sensationell ist, das ist der Schaltassistent Pro. Das ist jetzt was, wenn man direkt umsteigt zwischen Motorrädern, äh, will man eigentlich nicht mehr zurück, weil das einfach so fantastisch funktioniert. Äh, rauf und runter schalten ohne Kupplung. Ich habe das äh, strategisch grandios gemacht, beim Fahrzeugtausch am Fuße des Stilzerjoch eine wichtige S bekommen. Äh, Klammer Klaus, der Anfänger hat sie mir am Fuße des Stilzerjoch übergeben, die beste Maschine für die Spitzkern. Und äh, dort die, der Schaltassistent ist ein Traum, einfach hin zur Kurve runterhämmern in die erste. Das bleibt stabil, man lenkt ein, man feuert raus. Das Rausbeschleunigen, das Einlenken, das ist einfach eine echte Sensation. Und die ist jetzt noch, noch besser geworden durch den Schaltassistent Pro. Und das ist die, die, der große Unterschied zu den anderen, da müssen die jetzt eben wieder was nachlegen. Was vom Fahrverhalten her der große Unterschied ist und was vermutlich auch das Betriebsgeheimnis von der GS ist am Kurveneingang hier in den Spitzkern, ist der Telelever vorne. Ähm, entweder in Kombination mit dem Box auch, man liebt es oder man hasst es. Telelever vorne heißt beim Anbremsen, die Bremskräfte sind entkoppelt, das heißt beim Anbremsen taucht die Gabel nicht ein. Neulinge, die noch nie in der GS gefahren sind, haben dann immer das Gefühl, sie spüren das Vorderrad nicht. 
Routine ist oder nach einer längeren Probefahrt wissen es genau, da vorne passt alles, aber man hat den kompletten Federweg für Bodenwellen zur Verfügung und deswegen die GS am Kurveneingang hier, vor allem bei schlechten Asphalt, unschlagbar am Stilfser Joch rauf und runter, eine Sensation, wie das stabil bleibt am Kurveneingang, dann einfach bedenkenlos einschenken, rausbeschleunigen, Drehmoment ohne Ende, das Genießer Motor hat. Einzige, wie soll ich sagen, Wermutstropfen im Stilfser Joch haben wir es gesehen, 80% GS-Fahrer. Die wenigsten können leider fahren, also man muss halt hier über den Dingen stehen, wenn man damit unterwegs ist. Die Kollegen, die Modellkollegen werfen halt leider ein bisschen ein schlechtes Bild auf das Motorrad. Sie hat es nicht verdient, sie ist ein grandioses Motorrad, das auch super coole Typen fahren. Also nicht wir, sondern andere coole Typen ja. und sportliche Typen, also nicht du, sondern andere sportliche Typen. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir eh schon, glaube ich, viel zu lange gesprochen. Ich hoffe, wir haben euch einen grandiosen Überblick geben können über die fünf Modelle. Eure Meinung zu den fünf Modellen interessiert euch genauso oder vielleicht auch äh, euer Hinweis, was wir vergessen haben. Da kommt natürlich sicher sofort, wo ist die neue Afrika Twin, wo ist das, wo ist jenes. Wir waren hier nur zu fünft, wir konnten hier nur fünf Motorräder mitnehmen und einen müssen wir schon noch erwähnen, glaube ich, oder? Kamerakind, Captain Cook. Der steht jetzt da hinten in der Kamera, schwitzt wie ein Esel und denkt sich, wann sind denn die Volltrotteln endlich fertig mit der Laberei. Der Schweiß rinnt über den Sturm. Erklären, warum wir überhaupt jetzt hier schwitzen können, weil wir schon jetzt zurück sind, weil normalerweise ist Tradition, wenn wir zum highbike test center fahren, an dem Tag, wo wir unsere Gewalttour machen, das war heute, dass wir dann um neun oder halb zehn daher rein, weil wir uns irgendwo verfranst haben und wo rausgekommen sind, wo wir nie hin wollten, ist heute nicht passiert. Ja, danke, Nils, muss ich jetzt sagen. Ja, nicht wirklich, danke. Bis hin, danke ans Navi. Platz drei. <lacht> Kamerakind, Captain Cook, mein Platz 3 für ihn, die Ducati. Platz 2, Kamerakind? BMW, BMW Platz 2, Platz 1? Aprilia, wow. Platz 1, Aprilia. Ein Genießer. Und Captain Cook hat erst seit drei Jahren den Führerschein bei 1000 PS gemacht. Und, aber Sprung ins kalte Wasser. Wir haben ihn gleich immer mitgenommen zu den großen Ausflügen, haben nie gewartet. Dementsprechend musste er schnell fahren. Er musste schnell lernen, sonst, sonst wäre er verreckt im Wald, weil das Navi hat nicht mehr wir. Er hat es überlebt, er ist nie gestürzt und niemand hat, glaube ich, jemals so schnell Motorrad fahren gelernt wie er. Die, die Furcht war so groß, dass er nicht mehr nach Hause findet. Es ist einfach dran blieben. Noch nicht gestürzt bis heute. Vom Büro ist ihm, glaube ich, einmal ein Motor umgefallen. Das war peinlich. Also unser Kamerakind, ein Applaus für ihn. Und jetzt auch ein Applaus für euch, unsere Fans, dass ihr so lange mitgehalten habt. Daumen hoch für uns bitte. Danke. Musik